ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಎ ಇಂದ ಓ ತನಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೋಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ನೀವು ಸೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅ ಸೀಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅ ಸೀಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೋಡ್ ಎ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ಓದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಳು ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಓದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿರಬೇಕು ಇದರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಓಕೆ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಓಕೆ ಅವ್ರು ಎರಡೂ ಬರೆದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಸೊ ನೀವು ಕೋಡ್ ಎನಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೂರಲ್ ಕೋಟಾನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕೋಟಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋಡ್ ಬಿನ ನಾನೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅಥವಾ ಲೆವೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಳು ವರ್ಷ ಅವರು ಓದಿರಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಲೆವೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್
ಟಿ ಸಿನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿದು ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅಥವಾ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಅವರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಅವರ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡ್ಡಿ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹುಸ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅವ್ರು ಕೊಡುವ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕೋಡ್ ಡಿ ಸೊ ಕೋಡ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅಥವಾ ಕೊಡುವ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದರೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿವಾದವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಓದಿರಬೇಕು ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಡೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಕಾರ್ಡ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಏನಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅಥವಾ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋಡ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೋಡ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅವರು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸೊ ಆಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಆರಾಮಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇ ಇಂದ ಒ ತನಕ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರೀ ಅದ್ರದ್ದು ಫೋಟೋಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ಕೋಡ್ನ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜೆ ಕೋಡ್ ಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನೇ 